அந்த வீடியோவில் இருக்கிறது நான் இல்லை யாரோ கிராஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க இதுதான் அரசியல் பிரபலங்களும் நடிகைகளும் இன்றைக்கி சொல்லிக்கிட்டு இருக்க பிரச்சனை ஆனால் அவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை சாதாரண மக்களான நமக்கும் இந்த பிரச்சனை வரப்போகுது அதுக்கு காரணமான ஒரு பிரபலமான ஒரு சாஃப்ட்வேரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஒரு அரசியல் தலைவர் சொல்லாததை சொன்ன மாதிரி ஒரு வீடியோ போடுறது அதனால் சமூகத்தில் வந்து ஒரு கலவரம் வர்றதுக்கோ ஏன் ரெண்டு நாட்டு தலைவர்கள் வந்து சொல்லாததை சொன்ன மாதிரி ஒரு வீடியோ போட்டோம் அப்படின்னா போர் வர்றதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி நடிகைகளோட அந்தரங்க வீடியோ அப்படின்னு சொல்லி பல வீடியோக்களை பரவுறது இந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு அட்வான்ஸான சாஃப்ட்வேர் வந்துருக்கு இந்த ஃபேக் வீடியோ கிரியேட் பண்ணுற சாஃப்ட்வேர் வந்து ரெண்டு விதமாக வளர்ந்துகிட்டு இருக்கு ஒன்று என்ன அப்படின்னா மெஷின் லேர்னிங் அல்கார் தான் இன்னொன்று மோசன் கேப்சர் டெக்னாலஜி இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த மிஷின் லேர்னிங் அல்கார் தான் எப்படி டெவலப் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒரு மிஷின் லேர்னிங் அல்காரத்துக்கு ஒரு நபரோட நூறு ஃபோட்டோ இருந்தால் போதும் அவர் முக பாவனையை அது ஃபுல்லாக வந்து புரிஞ்சுக்கும் இப்போ ஒருத்தரோட ஃபேக் வீடியோ கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு அவர் பேசின இல்லை அவர் நடித்த ஒரு ஒரு நிமிஷம் வீடியோ இருந்தாலே ஒரு ஒரு செகண்ட்லேயும் இருபத்தி நாலு ஃபோட்டோவை பிரித்து எடுத்துடலாம் இன்றைக்கி இருக்க மாடர்ன் கேமராஸில் ஒரு செகண்ட் வீடியோ அப்படின்றதுலேருந்து அறுபது ஃபோட்டோவை பிரித்து எடுத்துடலாம் இப்போது ஒரு ஒரு செகண்ட்லேயும் ஒரு நபரோட முக பாவனை எப்படி இருந்துச்சு அவர் ஒரு வார்த்தையை பேசும்போது அவரோட கண் வந்து எவ்வளோ தூரம் விரியுது அவர் உதடு எவ்வளோ தூரம் அசையுது இது எல்லாத்தையுமே இந்த மிஷின் லேர்னிங் அல்கார் தான் ரொம்ப மைனூட்டாக புரிஞ்சு வச்சுக்கும் இப்போ நீங்கள் ஒரு பிரபலத்துக்கே பாருங்களேன் ஒரு பிரபலத்தோட நூற்றுக்கணக்கான ஃபோட்டோவை நீங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக கூகுளில் இருந்து எடுத்துடலாம் இப்போ அவரே ஒரு நடிகராக இருக்கார் இல்லை ஒரு அரசியல் தலைவராக இருக்கார் அப்படின்னா அவர் எக்கச்சக்கமான இன்டர்வியூ கொடுத்துருப்பார் அவர் நிறைய படங்களில் நடிச்சிருப்பார் அவரோட எல்லா வீடியோவையும் எடுத்து இந்த மிஷின் லேர்னிங் அல்காரத்துக்கு இன்புட்டாக கொடுக்கும்போது அவரோட முழு முக பாவனையும் இந்த மிஷின் லேர்னிங் அல்காரதம் புரிஞ்சுக்கும் இப்போது அந்த நபர் என்ன பேசின மாதிரி உங்களுக்கு வீடியோ க்ரியேட் பண்ணணும் நினைக்கிறீங்களோ அதை நீங்கள் இன்புட்டாக கொடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த வீடியோவை வச்சுக்கிட்டு ஒரு அரசியல் தலைவர் பேசாத ஒரு விஷயத்த பேசின மாதிரியோ இல்லை ஒரு நடிகையோட அந்தரங்க வீடியோ மாதிரியே கூட நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் இந்த மிஷின் லேர்னிங் அல்காரதத்தோட முதல் ஸ்டேஜ் ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் இந்த மிஷின் லேர்னிங் அல்காரதம் எப்படி வளர்ந்துருக்கு அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் நூறு வீடியோவை கொடுக்குறீங்கன்னா நூறு வீடியோ ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இருக்காது ஒரு ஒரு வீடியோலையும் அதோட பேக்ரவுண்டு வேறு மாதிரி இருக்கும் லைட்டிங் வேறு மாதிரி இருக்கும் அவரோட அவர் குண்டாக இருக்கலாம் ஒல்லியாக இருக்கலாம் முடி வேறு மாதிரி இருக்கலாம் வேறு ஆங்கிளில் அவர் முகம் வேறு மாதிரி திரும்பி இருக்கலாம் இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது அப்போது இந்த ஒன்று ஒன்றா குறைக்கிறதுக்கு இந்த அல்காரம் எப்படி வளர்ந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா கொடுக்குற நூறு இன்புட் நூறுன்னு நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு இருக்கேன் நூறு இல்லை எவ்வளோ நாளும் கொடுக்கலாம் இந்த கொடுக்குற எல்லா இன்புட் வீடியோவையும் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக ஃபஸ்ட்டு மாற்றிடுவாங்க அப்போது அந்த லைட்டிங் பிரச்சனை தீந்துருதா அந்த அந்த லைட்டிங் பிரச்சனை தீந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த நூறு இன்புட் வீடியோவையும் வச்சுக்கிட்டு அவரோட முகத்தை திரும்ப வேறு ஒரு வார்த்தையை சொன்ன மாதிரி வேறு பெரிய ஒரு பெரிய பேட்டியை கொடுத்த மாதிரி கூட அவங்க வந்து உருவாக்கிடலாம் இதையும் தாண்டி அட்வான்ஸ்டாக அந்த ஒரு ஒரு ஃபோட்டோ ஃப்ரேம்லேயும் இருக்கிற ஒரு ஒரு சின்ன பிக்சல் ஒரு ஒரு சின்ன புள்ளியிலையும் அந்த முகத்தோட பாவனைக்கு ஏற்ற மாதிரி எவ்வளோ தூரம் அந்த அந்த படம் வந்து நெறிஞ்சிருக்கு வளைஞ்சிருக்கு இது எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு இன்னொரு புது ஃபோட்டோவை மார்க் பண்ணி உருவாக்குற மாதிரி இந்த டெக்னாலஜி வந்து வளர்ந்துருக்கு இந்த மிஷின் லேர்னிங் அல்காரதம் அப்படின்றதே என்ன அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஒரு ப்ராக்டிஸை நீங்கள் உங்களோட ப்ரோக்ராமிங்கில் எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா அது தன்னைத்தானே ஆயிரம் மடங்கு லட்சம் மடங்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வளர்ந்துக்கும் அப்போது நீங்கள் ஒரு நபரோட ஒரு ஃபேக் வீடியோ க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு எடுத்தவொடனே ஒரு நூறு வீடியோ உள்ளே கொடுத்தேன் இன்னொரு வீடியோ நான் அவுட் புட் கொடுத்தேன்னு சொல்லி அது நடக்காது அந்த மிஷின் இல்லைங்க அல்காரம் என்ன பண்ணுனா ஒரு நபருக்கு ஃபேக் வீடியோ க்ரியேட் பண்ண மாதிரி இன்னொரு பத்து பேருக்கு இன்னொரு நூறு பேருக்கு வேறு வேறு வீடியோலாம் வச்சு தன்னைத்தானே இம்ப்ரூவ் பண்ணி புது புது ஃபேக் வீடியோக்களை க்ரியேட் பண்ணி தன்னோட பிரச்சனைகளை தானே தீக்கிற அளவுக்கு தான் அந்த மிஷின் அலங்க அல்கார் தான் வந்து எப்பயுமே வந்து பில்டு பண்ணுவாங்க அதாவது மோசன் கேப்சர் டெக்னாலஜியை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஜுராசிக் பார்க் படமோ இல்லை ஜீன்ஸ் படத்துலேயோ பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஒரு மனுஷன் தன்னோட உடம்புல நிறைய ஒயர்லாம் மாட்டிக்கிட்டு ஸ்டுடியோவில் இருந்துட்டு கை அசைச்சாருனா டைனோசரும் கை அசைக்கும் அது ஒரு மிருகம் டைனோசர் எப்படி கை அசைக்க நமக்கு தெரியுமா தெரியாது ஆனால் நம்ம அதை வந்து நம்பிடுவோம் அடுத்து பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவதார் படம் வந்துச்சு அதில் ஒரு ஏலியன் எப்படி பேசும் அதோட முக ரியாக்ஷன் இது எல்லாத்த
அவர் அவர் ஏதோ ஒரு விஷயத்த சீரியஸாக பேசிகிட்டு இருப்பார் ஆனால் அவரோட உதட உதட அசைவை மட்டும் வேறு ஆடியோக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றுறது அவரோட ரியாக்ஷனை மாற்றுறத வந்து இந்த அல்காரிதங்கள் மூலியமாக மாற்றுறாங்க அப்போ என்னென்னா உண்மையிலேயே அந்த அந்த நடிகரோ இல்லை அந்த ப்ராப்ளமோ பேட்டி கொடுத்துருப்பாங்க அதோட ஒரிஜினல் வீடியோ எல்லார்ட்டுமே இருந்திருக்கும் ஆனால் இந்த ஃபேக் வீடியோவில் அவர் சொல்லாத ஒரு ரெண்டு வரியை மட்டும் உள்ளே நுழைச்சி ஒரு வீடியோவை கட் பண்ணி வெளியே வந்து இன்டர்நெட்டில் பரப்பி விட்டுருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி மோசன் கேப்சரையும் விசன் லேர்னிங்கையும் இணைச்சி ஒரு புது விதமான ஃபேக் வீடியோவும் உருவாக்கிட்டு வருது ஒரு ஃபேக் வீடியோ கிரியேட் பண்ணும்போது அவரோட முக பாவனை எவ்வளோ முக்கியமோ அதே மாதிரி குரலும் முக்கியம் ஒரு பிரபலத்துக்கு நீங்கள் ஃபேக் வீடியோ கிரியேட் பண்ணும்போது அவர் என்ன மாதிரி பேசினார் அப்படின்றதுக்கு எக்கச்சக்கமான ஃபைல்ஸ் ஏற்கனவே இருக்கும் அதை வந்து மிஷின் லேர்னிங் ஆள்காரதம் கற்றுக்கிட்டு அதே மாதிரி குரலை ஒரு வார்த்தையின் அடிப்படையில் கொடுக்குறது ரொம்ப ஈஸி ஆனால் இந்த ஃபேக் வீடியோ கிரியேட் பண்ணுறது எவ்வளோ அட்வான்ஸாக வந்திருக்கு அப்படின்னா ஒரு முகம் தெரியாத ஒரு நபர் பேசின ஒரு முப்பது செகண்ட் ஆடியோ இருந்தால் கூட போதும் அந்த முப்பது செகண்ட் ஆடியோவில் அவர் பேசின குரலோட அந்த அலைவரிசை எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன வார்த்தை டைப் பண்ணாலும் அவரே பேசின மாதிரி அந்த அந்த ஆடியோ அவுட் புட் வந்து வந்துடும் அதுக்கான சாம்பிள் வீடியோ இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் இட்ஸ் ஆக்சுவலி ஈஸி வி கேன் ஜஸ்ட் டைப் த வேர்ட் டாக்ஸ் ஹியர் அண்ட் அண்ட் ஐ கிஸ் மை ஒய்ஃப் அண்ட் மை டாக்ஸ் Here's more, here's more. Uh, we can actually type something that's not here. So let's remove the word my here and uh, just uh, type the word Jordan. And uh, uh, I kiss Jordan and my dogs. <laughs> <laughs> We're not just going to do with words. We can actually type small phrases. So let's say, okay, so we remove those words and we do Three times. <laughs> oh! <laughs> And play back. And uh, uh, I kissed Jordan three times. இந்த ஃபேக் வீடியோ கிரியேட் பண்ணுறது ஒவ்வொரு வருஷமும் நூறு மடங்கு ஆயிரம் மடங்கு அட்வான்ஸாக தன்னைத்தானே இம்ப்ரூவ் பண்ணி போயிட்டுருக்கு அப்போது ஃபேக் வீடியோவை கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி அதுக்கு தான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ரொம்ப உதவிகரமாக இருக்கும் அப்படின்னு எல்லாருமே நம்பிகிட்டு இருக்காங்க அதாவது இதை நீங்கள் எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஆர்ம்ஸ் ரேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது என்னென்னா ஆயுதங்களுக்கு இடையிலான போட்டி கடந்த காலத்தில் வந்து கற்கால மனுஷன் வந்து ஒருத்தன் கட்டையை வச்சு அடித்தான் அப்படின்னா இன்னொருத்தன் வந்து ஒரு கல்ல கட்டையில் கட்டி அடிப்பான் அடுத்து என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒருத்தன் வந்து ஒரு கம்பியை வச்சு அடித்தான் எதிராளி வந்து ஒரு கத்தியை வச்சு குத்துவான் அடுத்து என் கத்தியை வச்சு குத்துறானேன்னு சொல்லி இன்னொருத்த என்ன பண்ணுவானா ஒரு அம்பு எடுத்து விடுவான் நீ அம்பு வச்சிருக்கியா சரி ஓகே நானும் நான் வந்து துப்பாக்கி எடுத்து பண்ணுறேன்னு சொல்லி ஒருத்தன் துப்பாக்கி பீரங்கி ஏவுகணை அடுத்து என்ன ராக்கெட்டு அணுகுண்டு இப்படி வந்து எதிரியை கொள்றதுக்கு அதை விட அட்வான்ஸாக ஒன்று வந்து கண்டுபிடிச்சு போயிட்டே இருப்பாங்க இதுதான் வந்து ஆர்ம்ஸ் ரேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது அப்போது இந்த ஃபேக் வீடியோவுக்கும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மெஷின் லேர்னிங்கை விட அட்வான்ஸாக ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன மைனூட்டான விஷயங்களையும் பயன்படுத்தி இது ஃபேக் வீடியோ தான் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க வேண்டிய ஒரு தேவை வந்து இன்றைக்கி இருக்குது இப்போ நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க டெஸ்லாவோட ஃபவுண்டர் இலான் மஸ்க் அப்புறம் இன்னும் சில கம்பெனிஸ்லாம் சேர்ந்து ஓப்பன் ஏஐ அப்படின்னு ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் ஒன்று வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க அது என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரியான ரோபோட்ஸ் மிஷின் லேர்னிங் டூல்ஸு மித்த ஏஐ டூல்ஸ் இது எல்லாமே மனிதர்களுக்கு எதிராக எதுவுமே பண்ணிடக்கூடாது அதாவது பொதுவாக உலக உலகத்தில் இருக்க அனைத்து மனிதர்களுக்கு எதிராக எதுவும் பண்ணிடக்கூடாது அதுக்கு போட்டியான ஒரு நல்ல விதமான ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் நாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபவுண்டேஷனாக உருவாக்கியிருக்காங்க இப்போ அந்த ஓப்பன் ஏஐயில் ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான ப்ரோக்ராமர்கள் உள்ளே இணைஞ்சு தங்களோட ஏஐ அல்காரிதங்களை வந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த போட்டியை நீங்கள் எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா மிஷின் லேர்னிங்கில் எக்கச்சக்கமான ஃபேக் வீடியோக்கள் வரும்போது நல்ல ப்ரோக்ராமர்ஸ் நிறையா பேர் சேர்ந்து பல்வேறு ஏ அழு அல்காரிதங்களை இம்ப்ரூவ் பண்ணி இது ஃபேக் வீடியோ தான் அப்படின்றத டிடெக்ட் பண்ணுற அல்காரிதம் இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே போகணும் இது இந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்து ஃபேக் வீடியோ கிரியேட் பண்ணுறது நூறு மடங்கு வருதுன்னா இது நூற்றி ஒரு மடங்கு இம்ப்ரூவ்டாக இருந்தால் தான் ஃபேக் வீடியோவை டிடெக்ட் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா புற்றீசல் மாதிரி எக்கச்சக்கமான ஃபேக் வீடியோ இன்டர்நெட் ஃபுல்லாக பரவி இருக்கும் எது உண்மை எது பொய்னு கண்டுபிடிக்கவே முடியாது இது எவ்வளோ தூரம் பாதிப்பு வரும் அப்படின்னா உண்மையிலேயே ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கும் ஒரு குற்றம் நடந்திருக்கும் ஒரு அரசியல்வாதி உண்மையிலேயே லஞ்சம் வாங்கியிருப்பான் உண்மையிலேயே ஒரு தப்பான பேட்டி கொடுத்துருப்பான் எடுத்தவனே அதை அந்த அதை ஒரு ஆதாரமாக வந்து சொன்ன உடனே என்ன பண்ணிடுவான்னா இது ஃபேக் வீடியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனே போயிடுவான் ஸோ இது ஃபேக் வீடியோ இல்லைன்றத ப்ரூவ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம
ரெண்டாவது இந்த மாதிரி ஆன்லைனில் இருக்க எல்லா வீடியோ வெப்சைட்டுகளும் கண்டென்ட் ரிமூவல் பாலிசி அப்படின்னு ஒன்று வச்சுருப்பாங்க ஒரு நபர் போய் இது என்னோடய வீடியோ இதை வந்து எனக்கு தெரியாமல் யாரோ ஒருத்தவங்க வந்து அப்லோட் பண்ணிட்டாங்க இதை ரிமூவ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு ஒரு வார காலத்துலேயோ இல்லை ஒரு மூணு நாள் அந்த மாதிரி டைமில் வந்து வீடியோவை எடுத்துருவாங்க அப்போ நீங்கள் வந்து இன்டர்நெட்டில் இருக்கிற எல்லா வெப்சைட்டும் ஒரு உலக அளவில் ஒரு பாலிசி வச்சுருக்கணும் என்னென்னா ஒரு உண்மையான நபர் வந்து தன்னோட வீடியோவையோ இல்லை தானே ஒரு ஒரு வீடியோ கால் மாதிரி வந்து இங்கே பாருங்கள் நான் வந்து உண்மையிலே நான் பேசுகிறேன் நான் நான் பேசின மாதிரியோ இல்லை என்னோடய அந்தரங்க வீடியோவோ இருக்கிற இருக்கிற இந்த லிங்க்கில் இருக்க எல்லாமே வந்து போலியானது இதை வந்து ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்கன்னா இவங்க அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு குளோபல் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஒன்று வந்து ஏற்படுத்தணும் சரி மூணாவதாக எப்படி தடுக்கலாம் அப்படின்னா முதல்ல நீங்கள் எல்லோரும் என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருப்பீங்கன்னா இது ஏதோ பிரபலங்களுக்கும் நடிகைகளுக்குமான பிரச்சனை நமக்கெலாம் எதுவும் வராது நடிகைகளோட படம் வந்துச்சுன்னா பார்த்துட்டு ஜாலியாக இருக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிட்டு இருப்பீங்க ஆனால் அதான் இல்லை இந்த மிஷின் லேர்னிங் அல்காரத்துக்கு யாரோட வீடியோவை கொடுத்தாலும் அது வந்து ஒரு ஃபேக் வீடியோவை கிரியேட் பண்ணிடும் இப்போ நம்ம ஆளுங்களாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த ஸ்மியூலு மியூசிக்லி டிக்டாக் இந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயும் இவங்களே முக பாவனையை பயங்கரமாக உருக்கமாக கண் உணர்ச்சியெல்லாம் காட்டிக்கிட்டு இவங்களே வீடியோ வந்து ஏற்றி விட்றாங்க அப்போது ஒரு ஒரு சாதாரண பொண்ணுங்க சாதாரண நபர்களோட இந்த முக பாவனைகள் அதிகமாக இருக்கிற இந்த ஸ்மியூல் வீடியோவை வச்சு ரொம்ப எளிமையாக அவங்களோட ஒரு அந்தரங்க வீடியோவை கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி ரொம்ப ஈஸியாக வந்துடும் அப்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களோட சொந்த வீடியோவை சொந்த அதிகமான உணர்ச்சியை காட்டுற மாதிரி இருக்க ஃபோட்டோக்களை வீடியோக்களை இன்டர்நெட்டில் தேவையில்லாமல் பரப்புறதை நம்ம குறைச்சிக்கிட்டாலே நம்மளோட ஃபேக் வீடியோ வர்றதை நம்மளும் ஆட்டோமேட்டிக்காக குறைச்சிடலாம் இப்போ ஒருத்தரோட பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ மட்டும் நூறு இருந்துச்சுன்னா அதில் ரியாக்ஷன் எடுக்க முடியுமா எடுக்க முடியாது நம்மளோட இந்த மாதிரி ரியாக்டிவ் ரியாக்ஷன் காட்டுற எமோஷன் காட்டுற வீடியோவால் தான் இந்த வீடியோ உருவாக்க முடியும் அப்போ தனி நபர்கள் இந்த மாதிரியான வீடியோக்கள் இன்டர்நெட்டில் போடுறத குறைச்சிக்கிறதும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இன்னொன்று என்னென்னா சரி நீங்கள் தான் சொன்னீங்களே ஏஐலாம் வந்துடும் எது ஃபேக் வீடியோனு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு நீங்கள் அப்படின்னு நீங்கள் தானே சொன்னீங்க அப்போ அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாங்களேன்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் இந்த ஏஐயால் எது ஃபேக் வீடியோன்றதை கண்டுபிடிக்கிறது வந்தாலுமே அது ஹை லெவல் பீப்புளுக்கு வந்து ஒரு பெரிய லெவலில் கோர்ட்டில் கேஸ் நடக்குது ஒரு பெரிய குற்றம் பண்ணியிருக்காரு இல்லை ஒரு பெரிய அதிபரோட வீடியோ ஃபேக்காக இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறது அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு தான் எளிமையாக வந்து கிடைக்கும் ஆனால் உங்களோட சொந்த வீடியோவுக்கான ஃபேக் வீடியோவை டிடைட் பண்ணுற அளவுக்கு இந்த ஏஐ சாஃப்ட்வேர் வர்றதுக்கான காலம் வந்து இன்னும் ரொம்ப தள்ளி இருக்குது இந்த ஏஐ சாஃப்ட்வேர் வந்து ஃபேக் வீடியோவான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே உங்களோட ஃபேக் வீடியோவை கிரியேட் பண்ணுற சாஃப்ட்வேர் எக்கச்சக்கமாக வந்துடும் அதனால் நம்மளோட கண்டென்ட்டை இன்டர்நெட்டில் கம்மியாக கொடுக்குறது பெட்டர் இந்த ஃபேக் வீடியோவை எப்படி தடுக்கிறது அப்படின்றதுக்கு உங்கள்கிட்ட ஏதாவது ஐடியா இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதே நேரத்தில் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரும் இந்த மாதிரி ஃபேக் வீடியோவெலாம் பாதிக்கப்படக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோவை அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு தெரியாத புது டெக்னாலஜி ஏதாவது ஒன்றை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதை பற்றியும் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த வாரம் அந்த வீடியோ நாங்கள் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் அதே நேரத்தில் லேட்டஸ்ட்டான டெக்னிக்கல் நியூஸை தமிழில் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு டெக் தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு